Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, hindi tayo mag-DIY pero magiging educational video ito para sa inyo. So, ang tatalakayin ko ay may kinalaman sa tinatawag na blow-by. No? Particularly sa diesel engine. Ano? Kinatawag na diesel blow-by. Though, gasoline o diesel engine, pares lang naman yung blow-by na yan. Kaya, narinig nyo na ba yung salitang blow-by? No? Kailangan na malaman ninyo kung ano yung blow-by na yan, lalo na kung diesel ang inyong mga sasakyan. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin kung ano ba. Kung ano ba yung diesel blow-by na yan, ano ang nagkukos ng blow-by, paano ma-prevent, at paano matitrick, o paano ma-fix yung blow-by na yan. Ano? So, stay tuned. No? Tapusin nyo yung video na ito para malaman nyo kung ano ang blow-by sa mga Makina Yung 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 Okay guys, so nandito ngayon tayo sa aking engine ng Montero Sport. So alam natin na ito ay diesel engine. Okay? So ano ba ang blow-by? No? Kadalasan, yung blow-by na yan ang dahilan kung bakit na-overhaul ang isang makina. No? Kasi pag nakita natin na may blow-by, natatakot na agad tayo at ang unang naisip natin ay baka buksan yung makina, ma-overhaul. Kadalasan yun ang nangyayari. Pero hindi naman ganun lagi ang kaso. So ano ba yung blow by. So yung blow by ay mga na leak, no, yung mga tumatagas na air at fuel mixture na galing sa crankcase, no. Pero ito ay nanggagaling mismo doon sa combustion process ng makina sa pagitan ng piston ring at nung inyong mga cylinder. So normal lang na mayroong mga leak 'yon, no, na mixture ng air at fuel. Pero pag sumusobra, yung leak na yon, yung tagas na yon, yung tinatawag na blow-by. So, any leak ng air o gases na may kasamang fuel ay tinatawag na blow-by. So, bakit ba nagkakaroon ng blow-by ang inyong mga makina? No. In the first place, syempre ayaw natin yun, no yung blow-by na yon So, ano ang nangyayari? Bakit nagkakaroon ng blow-by? So, unang-una, sa katagalan no ng inyong engine matagal nang uh, ginagamit no over time diba na worn out din yung mga piston yung mga uh, cylinder na iyan no hindi natin maiiwasan yan kahit maganda pang oil ang ilagay ninyo sa engine ninyo so over time no nawawala yung lubrication ng mga piston sa loob okay kasi metal to metal yan no hindi natin maiwasan na Uh, magkaroon ng uh, friction doon sa log kahit na maganda yung langis na ginagamit ninyo. E lalo na kung hindi kayo nag-change oil, no? Yung inyong PMS hindi nyo sinusunod. Lalong magkakaroon ng blow-by, ano? Tsaka yung mga sasakyan na matataas ang milyahe, yun ang prone din sa blow-by. No? So, ano ba ang... Uh, characteristics no ano ba yung hahanapin ninyo para masabi ninyo na may blow by ang inyong makina so para mat malaman natin buksan natin yung engine cap no itong uh, filler cap uh, at may papakita ko sa inyo na example okay okay guys para malaman ninyo kung merong uh, blow by ang inyong sasakyan no ang isang uh, characteristics ng engine ay maraming sludge sa loob Okay, yung sludge, yung mga namuong langis, ano. Yan, so, tignan natin, no. Bubuksan nyo lang itong filler cup. At tignan nyo yung loob, ano. Ah, so, nung nakita ninyo na wala namang sludge yung aking makina. So, yun yung isang step para matukoy ninyo kung merong uh, blow-by ang inyong makina. Kasi yung sludge na yun nagkukos ng leak ng mga gases sa engine. Ano, ano pa yung isang uh, paraan para matukoy nyo na malakas ang blow-by ng inyong makina? 
Alright guys, so buksan natin tong makina natin. Tapos tingnan natin yung pressure, okay? So nakabukas na yung makina natin para malaman ninyo kung uh, may blow by o malakas ang blow by ng inyong engine tanggalin nyo ulit yung filler cap ngayon guys kung may blow by yan no, meron kayong may kita na usok dyan no? usok na meron kasamang langis no? langis at hangin na malakas ang pressure sa engine ko, wala. Papakita ko sa inyo. So, wala siyang usok na bumubuga. No? Yung hangin kanina nakita nyo ay galing yun sa fan clutch. No? Kaya, kapag ka, ang uh, filler cup nyo, yung engine ninyo, no? tinanggal nyo yung filler cup, merong usok no? na lumalabas, tapos tumatasik yung mga langis, may blow by ang inyong engine ano kaya ang problema nun baka may problema kayo sa inyong piston ring no? gastado na yung piston ring ninyo o kaya naman may problema sa isa sa mga cylinders ng inyong makina okay? kaya yun yung ginagawa ng mga mekaniko kapag ka nakita nila na malakas yung pressure ng blow by ang unang sinasuggest nila eh, i-overhaul agad yung makina. Kasi nga, may problema na doon sa mismong engine. Okay? Yung piston ring, sira na, baka blown out na rin yung head gasket. No? Yung bore niya, malaki masyado dahil sa kakagamit. At marami pang iba. Usually, ang cost ng malakas ang uh, pressure nung uh, blow-by ay yung piston ring, sira na. Okay? So, balikan natin yung cup. So guys, paano natin mapiprevent ang blow-by? Excessive blow-by. No? So kagaya ng nasabi ko kanina, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng blow-by ang makina, lalo na kapag tumatanda na siya. Okay? Hindi natin maiiwasan yun kahit na napakaganda ng ating maintenance. No? Lalo na kung gamit na gamit ang ating sasakyan. No? Pero, meron tayong magagawa para Uh, mapatagal natin ang buhay ng ating makina. Okay? So, ano na yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin ang agad na pagkasira ng ating makina at mag-cause ng blow-by? So, unang-una, eh, pwede kayong gumamit ng mga injector cleaner, fuel cleaner, at ng mga decarbonizer. Okay? Yung mga produkto na yon ay isinasalin dun sa fuel tank, no? Pagka nagpa-fill kayo ng fuel, pwede nyo isabay yun, no? Ang ginagawa nun, nililinis niya yung uh, fuel injectors nyo nililinis yung uh, uh, diesel particulate filter pero itong Montero walang DPF ito no? nililinis din niya yung EGR kasi decarbonizer siya no? nililinis din niya yung mga valve no? at marami pang iba kaya maganda na gumamit kayo ng uh, mga decarbonizer every 10,000 km ng paggamit nyo ng inyong mga sasakyan so yun yung una yung ikalawa, para ma-prevent ninyo yung blow-by at mapatagal nyo yung buhay ng inyong makina ay sa pamagitan ng pag-regular na pag-change oil ng inyong engine. So, huwag ninyong uh, ikakaligtaan nyo yun. No? Kapag uh, schedule nyo na mag-change ng oil, i-change nyo niya ang inyong oil. Okay? So, regardless of synthetic o hindi, basta uh, ginagawa nyo yun, no? i-change oil kayo sa tamang panahon, Ayos yun, no? Pero syempre, mas maganda kung synthetic oil. 100% synthetic oil ang gagamitin ninyo sa inyong mga engine. Okay? So, yun yung mga paraan para maiwasan natin na agad mag-blow by, mag-produce ng mga gases leak ang inyong mga makina. So, the same din yan, 
sa mga gasoline engine, okay? Yung gasoline engine, minsan meron sila mga problema sa kanilang uh, ventilation, no? Yung positive crankcase ventilation nila, yung PCB na tinatawag, meron problema doon kaya nagkakaroon ng matinding pressure sa gases. Ang ganda kung ganun lang, pwede nyo solusyonan yon sa inyong mga valve lang, na pinapalitan lang yung valve. Pero usually, commonly, kapag uh, may blow-by na rin ng engine gasoline, gasoline engine, ay ino-overhaul na rin yun. Okay? Tulad din ng diesel engine. Kasi, most common ang uh, blow-by sa mga diesel engine. Kasi ito yung gamit na gamit, araw-araw, magdamag, maghapon, ginagamit. Kaya, prone ng mga diesel engine sa blow-by. Ano guys, kapag uh, malala na ang blow-by ng inyong makina, ano ang pwede natin gawin para maayos ito? Ang unang pwede nyo gawin ay gumamit kayo ng uh, decarbonizer, yung sinabi ko kanina. No? At yung ikalawa, pwede kayong gumamit ng mga uh, oil concentrate no? pang flashing kapag ka nag-change oil kayo. At kapag ka hindi nakuha doon, kailangan nyo ipacheck ang loob ng mga components ng inyong sasakyan. Pwede nyo ipacheck ang piston, yung uh, mga cylinders ng inyong makina at uh, kung wala talagang choices at magpapalit kayo ng mga parts na iyan at ma-overhaul lang inyong makina so kailangan talaga na prevention ang ating gawin ano? sabi nga nila prevention is better than cure ok guys yun ang diesel blow-by so kung suspected ninyo na inyong makina ay merong matinding blow-by no? ganun lang mag-diagnose ng inyong engine ok So kung natuto kayo sa video ng ito, pakisuyo naman na i-like ito, mag-subscribe kayo, at ganoon din, paki-click yang bell icon, ano? Maraming maraming salamat, guys, sa ulitin.